गुड मॉर्निंग सर सर मेरा नाम अंजल कुमार यादव है मैं एम पी इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ कॉमर्स का स्टूडेंट सर ये मेरी इलेक्ट्रिक ई फोर व्हीकल है इस मॉडल का मेरे नाम है सर ये इस मेरा थर्ड जनरेशन का मॉडल है ये ये सर नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइसिकल की तरह है सर जो बाजार में सर नॉर्मल बाइसिकल आती है सर उससे हम देखते हैं कि सर कितनी कॉस्टली पड़ती है वो लेकिन ये उससे बहुत ही कम चीप प्राइस में और उससे ज़्यादा सिस्टम आप इसको दिखा सकते हैं सर ये ऑन किया इंडिकेटर हमें शो कर दिया कि कितनी बैटरी चार्ज है ये हमारी लाइट है रात के समय में हमें ये वर्क करने के लिए ये हॉर्न है इसका ये स्पीडोमीटर है स्पीडोमीटर सर हम क्योंकि साइकिल है ये हम स्पीड क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर आ चुका है इसमें तो हम वेट कैसे बताएंगे स्पीड कैसे बताएंगे कि कंट्रोल कितना करेगा तो सर स्पीड बताएगा इसमें इसमें हमने नया सिस्टम क्या डाला है कि इसमें हमने अलार्म का सिस्टम डाला है सर है तो महंगी साइकिल सर चाहे तीस चार थर्टीन फोर्टीन थाउजेंड सर मामले लेकर इसको सर सिक्योरिटी पर्पज हमें जानना है सर हमने इसमें सिक्योरिटी डाल दिया सर ये चाबी मेरे पास रहेगी अब मेरे साइकिल को सर हमने चला गया है मेरी साइकिल को छूटा है प्लीज डोंट पास पहले एल पे फिर कोई छूटा है सर नहीं माना वो सर बात एलर्ट कर देगा ये तब तक नहीं बंद होगा सर जब तक हम नहीं चाहेंगे सर हमें पता चल गया और सर इसका 30 मीटर का रेंज है रेंज इसका 30 मीटर का है बहुत दूर से कंट्रोल कर सकते हैं सर इसमें हमने और सिस्टम एक दे दिया कि म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक सिस्टम सर डाल दिया अब म्यूजिक सिस्टम जितना तेज रन करेगा सर स्पीड टेन ट्वेल्व थर्टीन सर स्पीड दिखाते जाएगा इससे आपको पता चलेगा सर आपकी स्पीड कितनी है और इसको कंट्रोल करने में आपको इजी रहेगा सर तो अब ये मैनुअली साइकिल है कि सर वर्क भी करता था सर अभी डिस्चार्ज सर थोड़ा चार्ज नहीं है सर इसकी वजह से सर ये सर डेमो हम आपको दिखा सकते थोड़ा हल्का सर चला सर डिस्चार्ज हो चुका है सर हल्का सर वर्क करता है डिस्चार्ज हो गया इसके सर सुबह डेमो जस्ट लाइक ई रिक्शा जैसे होता है यस सर जैसे वो है मोडिफाइड है सर ये सर इसमें खासियत क्या है बेनिफिट की सर कॉस्ट बहुत कम है सर ये फोर्टीन थाउजेंड से इजी में आपको मिल सकता है थर्टीन से फोर्टीन थाउजेंड में मिल जाएगा नॉर्मल हम सर इलेक्ट्रिक बाइसिकल ले जाते हैं सर बीस से पच्चीस हज़ार लगते हैं सर उसमें ये सब फीचर्स नहीं देता है ना म्यूजिक सिस्टम ना एंटी अलार्म सिस्टम और सर हमारे अपग्रेड भी हम मॉडल को कर रहे हैं इसमें हम सर जी लगा के रखेंगे अब सर जो मेरी फोर्थ जनरेशन की मॉडल आएगी सर जैसे अभी प्रॉब्लम क्या होती है जो वायरिंग होती है अंडरग्राउंड वायरिंग जितनी होती है अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको पूरी वायर्स निकालने पड़ते हैं और बहुत कॉस्टली हो जाता है वो तो सर ये चीज़ जो है ना टेस्ला कॉयल है सर ये जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई भी अप्लाइंसेज रख रहे हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक जाएगी वो एलिमेंट वो जलाएगी एलिमेंट ग्लो करेगा जलेगा जहाँ तक इसकी फील्ड जनरेट होगी जहाँ तक क्रिएट होगी सर इससे क्या है ना कि वायर्स का जो कॉस्ट आता है कम हो जाएगा वायरलेस कनेक्शन होता है जैसे अगर हम कोई भी बल्ब या सी एफ एल अगर हम इसके करीब लाते हैं तो अपने आप ग्लो करने लगेगा इसकी अगर कॉन्टेक्ट में आएगा अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो अपने आप ग्लो करने लगेगा और सर ये प्लाज्मा बॉल की तरह वर्क करता है सर ये रेन डिटेक्टर अलार्म सिस्टम है इसे और हमारे छतों पे या फिर घरों के बाहर बारिश हो रही है तो हम बता सकते हैं मतलब ये बजर अलार्म बजाने लगेगा इससे हमें पता चल जाएगा कि बाहर बारिश हो रही है तो हम लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वापस अंदर ला सकते हैं ये है पीसीबी सेंसर इसके ऊपर वाटर का पड़ेगा तो ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा और ये रेन लेवल को परसेंटेज में बताने भी लगेगा हाँ थैंक यू सर सर मेरा नाम निखिल सिंह है और मैंने ये सर नेत्रहीनों के लिए एक छड़ी बनाई है सर जैसे कि ऐसे नेत्रहीन चलते हैं तो सर उतना कॉन्फिडेंस से चल नहीं पाते हैं लेकिन अगर इसको लेके चलेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से चलेंगे क्योंकि इसके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है जब तो सर ये इन्फॉर्म कर देता है क्लाइंट मैन हेल्पिंग स्टिक ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा ये डिटेक्ट करेगा और अलार्म बजने लगेगा जैसे ये अभी स्टूडेंट ने इस स्टिक को लेकर खड़ा हुआ और इसमें जो भी सेंसर लगे हुए हैं और सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है जैसे अभी यहाँ पे हमने ही अपना पैर रखा हुआ है और इसमें ये ये बीप बीप की आवाज बजने लगी इसका मतलब सामने कोई ऑब्जेक्ट है और जो भी ब्लाइंड रहेगा वो वहाँ पे रुक जाएगा या फिर अपना रूट बदल देगा तो ये ऑब्जेक्ट ये स्टिक जो है बहुत ही हेल्पफुल है उन ब्लाइंड्स के लिए संदेश कुमार कसेरा हाँ क्या बनाया हुआ ये ये पाइथागोरस क्रम है ये लंब है ये कड़ है ये आधार है 
इसकी सीढ़ी और इस दीवार की दूरी है 18 सेंटीमीटर ये ये 30 सेंटीमीटर लंबाई है इसका और ये 24 सेंटीमीटर मेरा नाम आदित्य कुमार है मैं क्लास सेवन में पढ़ता हूँ ये मैंने बाइस को बनाया है मिनट के द्वारा जैसे पंडुब्बी में इसका काम किया जाता है इधर इस साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक मिनट होगा ऊपर मिनट के ऊपर से देखेंगे तो ऊंची चीजें अगर हमने नहीं दिखाई देती है तो वो हमें दिखाई देगी मेरा नाम आर्यन है मैं एक बायोस्कोप बनाया हूँ जिससे पीछे का चीज दिख सकता है और यहाँ से दिखे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से दिखेगा पीछे का चीज जैसे दिखता है जैसे ये देख सकते हैं सर डिस्टेंस मीटर है जो कि अल्ट्रासोनिक वेबलेंट पे बेस्ड है सही एक अल्ट्रासोनिक वेबलेंट है स्टेट डायरेक्शन में भेजता है और इसे बता देता है कि इसके सरफेस से टकराने वाली जो जो सरफेस है वो कितना उसका डिस्टेंस है सर इसका प्रयोग हम लोग जैसे कार में जो रिवर्स पार्किंग सिस्टम होता है वहाँ पर कर सकते हैं ताकि पीछे कितना डिस्टेंस है हमें पता चल सके और सर जो उस जो वाटर लेवल टैंक होता है जो उसमें कितना वाटर लेवल है टैंक का उसमें भी हम लोग ये जान सकते हैं कि कितना वाटर लेवल टैंक का है और जो सर जो आजकल जो ऑटो सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही हैं उसमें जो इनबिल्ट सिस्टम होता है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है अगर हम इसको अलग से लगाने की कोशिश करते हैं तो सर उसमें वो बता देगा कि आगे आपके साइड या साइड या फ्रंट फ्रंट और पीछे और कितना कोई गाड़ी है या नहीं सर ये ऑटोमेटिक लाइट है यहाँ पे एल सेंसर लगा हुआ है जिसकी मदद से ये लाइट को सेंस करके बल्ब को स्विच ऑफ रखता है जब तक इस पर लाइट पड़ेगा बल्ब ऑन नहीं होगा जैसे ये अंधेरे को उसके सेंस करेगा लाइट ऑन होने लगी जैसे कि मैंने अपनी परछाई यहाँ पे रखी तो ये ऑन होने लगा इसका आ, मतलब अंधेरे को सेंस करके लाइट को जनरेट करता है इसका यूज़ हम लोग बाइक के हेडलाइट में कर सकते हैं जब गाड़ियाँ टनल्स में जाती हैं तो टनल्स में अंधेरा रहता है तो वहाँ पे ये अंधेरे को सेंस करके ऑटोमेटिकली हेडलाइट को ऑन कर देता है गुड आफ्टरनून सर सर ये हाइड्रो फार्मिंग का मॉडल है सर हाइड्रो फार्मिंग को एक्वापोनिक्स भी कहते हैं सर इस मेथड में जैसे हम पुराना खेती का जो तरीका था सर उसमें ज़्यादा जगह यूज़ होती थी ज़्यादा लैंड यूज़ होता था और उसमें ज़्यादा मिट्टी यूज़ होती थी सर जो ये मेथड है हमारा हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स उसकी वजह उसकी मदद से हम कम जगह में पौधे पौधों को उगा सकते हैं इसमें मिट्टी की भी बचत होगी और जगह की भी इसमें सबसे पहले दो कंपार्टमेंट होते हैं इसमें एक फिश का कंपार्टमेंट होता है फिशेस और दूसरी तरफ होता है फ्लावर कंपार्टमेंट और प्लांट्स कंपार्टमेंट जो फिश का जो एक्सक्रीटा होता है उसको पंप के थ्रू ऊपर भेजा जाता है जिसमें से पानी में से एक्सक्रीटा एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स और जो पानी बचता है साफ रहता है वो वो वापस पंप के थ्रू नीचे चला जाता है सर मेरा नाम कीर्ति पांडे है मेरा नाम राधा पांडे है मैं क, मैं ट्वेल्थ क्लास की छात्रा हूँ मैं भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ ये दो पहाड़ों के बीच नदी के ऊपर बना एक ब्रिज है जिसे घिरनी की सहायता से ऊपर नीचे किया जा सकता है जिससे इसके ऊपर कार भी चलाई जा सकती है और नदी के रास्ते बोट भी ले जा सक, जा सकते हैं और इसके अलावा ये बच्चों का खिलौना भी हो सकता है अभी इस जो ब्रिज जो बनाई है आप लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है चेन्नई में इस समय चेन्नई में ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं क्योंकि समुद्र के रास्ते हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो भी व्यापार का साधन है वो जल ही मार्ग सबसे ज्यादा है मेरा नाम रश्मि है क्लास ट्वेल्थ साइंस मेरा और भगवती स्कूल से हम हैं इसका नाम है वाटर डिस्पेंसर इस इसके दो स्टेप होते हैं पहला स्टेप है जब ये ढक्कन जब बंद रह रहे हैं तो पानी नहीं गिर रहा है इसमें पानी है तब भी नहीं गिर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर कम है और यहाँ पे एस्ट्रोमेसिक प्रेशर ज़्यादा है जिसके कारण पानी नहीं गिर रहा है दूसरा स्टेप ये है कि जब ढक्कन को खोलते हैं माइक लेके बोलिए माइक देखिए ये पानी गिर रहा है पानी गिरने का रीजन ये है कि जब ये ढक्कन को खोलते हैं तो यहाँ पे वायु वायु दाब ज्यादा है और यहाँ पे कम कम है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है जिससे कि पानी गिर जा रहा है और ये आर में भी होता है ये आर के अंदर होता है और ये फिल्टर पानी को फिल्टर करने का काम करता है अभी ये जो वाटर 
डिस्पेंसर है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है आर ओ में होता है आर ओ के अंदर ये होता है मेरा नाम आमिर हमजा है और मैं एम एस आई इंटर कॉलेज से हूँ और मैं ये बनाया हूँ ये इसका नाम है इसका यूज होता है जैसे कि खेतों में अगर हम लोग फसल उगाते हैं तो उसका जो बीज होता है जैसे हम लोग थोड़ा छोटा थोड़ा इतना बड़ा बड़ा हो जाता है तो तो वहाँ पे जानवर उसके आसपास आ जाते हैं और उसके अंदर भी चले जाते हैं तो जैसे अगर हम लोग इसका यूज करें वहाँ पे तो इसका साउंड इतना तेज है कि उसको उस तर, उसको तुरंत वो साउंड से वो डर के भाग जाएंगे फायर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा हाँ। और उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड डालना पड़ेगा हाँ। और जैसे ये अंदर आके यहाँ पे मिक्स होके तो ये एसाइडिलीन गैस प्रोड्यूस कर देगा तो जैसे ही ये प्रोड्यूस करेगा अगर हम लोग यहाँ पे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइटर लगाया गया एक नहीं दो है मैंने एक होममेड भी बनाया है हाँ। तो जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर स्पार्क क्रिएट होगा जो कि एसिडिलीन गैस से मिक्स होकर के फायर को क्रिएट कर देगा और जैसे ही फायर क्रिएट होगा तो ये बाहर के साइड में निकलने की कोशिश करेगा और जैसे ये निकलेगा तो ये एक ही साथ निकलेगा तो इसकी वजह से इसका साउंड प्रोड्यूस होगा अब डेमो दिखाइए बहुत सही परम पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज स्मृति सभागार में राज विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्देशित जवाहरलाल नेहरू विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2022 का आयोजन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में हो रहा है आज आखिरी दिन है इवेल्युएशन का कार्य चल रहा है अभी सारे मॉडल्स को देखने के बाद से मूल्यांकन किया जा रहा है मैं उमा श्रीवास्तव मंडली मनोवैज्ञानिक से सेवा निवृत्त हुई हूँ और यहाँ मूल्यांकन के लिए मुझे कॉल किया गया था अतः मैं आई हूँ यहाँ मूल्यांकन का आधार किसी भी मॉडल में सबसे पहले तो ये देखा जा रहा है कि सृजनशीलता में कल्पना शीलता क्या है इसका सिद्धांत क्या है यह लो कॉस्ट होना चाहिए हाई कॉस्ट का नहीं होना चाहिए यानी बच्चों ने लो कॉस्ट में कितने कैसे बनाई हुई उसका उन्होंने प्रेजेंटेशन किस तरह से किया है सबका मार्क्स अलग अलग है इसमें और इसके अलावा इसकी समाज के लिए लोगों के लिए क्या उपयोगता है जो हमने मॉडल बनाए हैं इसके लिए क्या उपयोगता है और इसका सिद्धांत मैम कुल मिला के आपको यहाँ पे इवेलुएशन के लिए बुलाया गया है हाँ। तो सारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है बहुत लोग देख रहे हैं तो कोई इसमें फर्स्ट आएगा कोई वो तो आएगा, आएगा, वो तो थोड़े थोड़े की डिफरेंस लेकिन बच्चों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं बच्चों के लिए मैसेज है कि यहाँ सारे मॉडल्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालना बहुत ही मुश्किल इतना मुश्किल है कि हम लोग खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको फर्स्ट किया जाए किसको सेकंड किया जाए किसको थर्ड किया जाए लेकिन उसी में किसी का एक पॉइंट भी अगर अच्छा मिल गया जैसे प्रेजेंटेशन में किसी का एक पॉइंट मिल गया और सब बराबर है या किसी का जो है इस समाज के लिए उपयोगिता में कुछ मिल गया तो जो है उसी को मेरा नाम सुरेंद्र नाथ विश्वकर्मा है मैं यहीं का शिक्षक रह चुका हूँ रिटायर हो गया हूँ अब राज्य पुरस्कृत शिक्षक हैं और बच्चों के या कलाप से बहुत काफ़ी रुचि रखते हैं हम और ये बहुत अच्छा लगता है हमको जो है विज्ञान के समय में बच्चे अगर निजी और मौलिक सोच लेकर के आते हैं आपके समय में भी सर ऐसा एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगती होगी और आज में क्या अंतर सर दिख रहा है काफ़ी अंतर है अंतर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो पहले जो था वो मौलिक सोच लेकर के लग, आते थे लड़के ज़्यादा ज़्यादातर मॉडल मौलिक सोच पर हुआ करता था अब देखा देखी है जाने हाँ एक ही तरह के मॉडल जो है बहुत आने लगते हैं एक का देखकर दूसरा दूसरे का देखकर दूसरा यानी बच्चे अपना जो है निजी सोच ज़रा कम लाते हैं
तो सर एक मैसेज थोड़ा सा बच्चों के लिए आज जो पढ़ाई के साथ साथ इतनी बिजी उनकी रूटीन है कि पॉपुलर एक्टिविटीज नहीं हो पा रहा है तो ये सब चीज भी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए बच्चों के लिए बच्चों के लिए यही संदेश है कि देखिए खुद अपना कोई सोचें उनकी समस्या सबके सामने वह अपने आसपास अपने घर की है ना अपने आसपास के लोगों की समस्या को देखें तो उस समस्या के समाधान के बारे में कुछ सोचें तो ऐसा सोचने से कोई ना कोई उनके अंदर जरूर विचार आएगा पनपेगा उस विचार को प्रस्तुत करें उनके गुरुजन हैं उनके माँ बाप हैं वो लोग जो है उनमें सहयोग करें तो कभी कभी ऐसे क्षण करके एक नई सोच जो है सामने आती है आपने सुना होगा कि अभी बिहार का एक लड़का जो है सोलह साल का उसको जो है आमंत्रण मिला है नासा का जी करोड़ों रुपए के ऑफर सोलह साल का लड़का है जी तो ये बच्चों ही से आते हैं बच्चों के बीच से ही आते हैं उनमें अपूत क्षमता है बसरते ये क्षमता को पहचाना जाए और उसको थोड़ा सपोर्ट करें थैंक यू सर भाई ये तो हर वर्ष होती है लेकिन जो लापरवाही जो कमी प्रशासन की तरफ से है अब बच्चों को अपने स्कूल में इस प्रदर्शनी की सूचना एक दिन पहले मिली और बेचारे क्या करते हैं कोई उनको सिखाने समझाने वाला भी नहीं है मेरी समझ से अगर ये अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों को लगा दिया जाए उनका पार्टिसिपेशन अनिवार्य हो जाए तो वास्तव में कुछ बहुत अच्छा निकल के आएगा आपने भी घूम के देखा होगा मुझे तो जज के रूप में यहाँ निर्णायक मंडल की भूमिका निभानी पड़ी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं लड़के कुल मिला के सर हर स्कूल में महीने में एक बार वो प्रदर्शनी लगवाए अपने स्कूलों में दो बच्चे वहाँ से रिफाइन होके आएंगे और जहाँ पे प्रदर्शनी लगेगा तो और अच्छा बेटर से बेटर वो करने की प्रयास करेंगे वास्तव में हर बच्चों में अधिकांश बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी है कि वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं आप इनके मॉडल्स को देखें तो रात रात भर बैठ करके इन्होंने केवल उसमें परिवर्तन किया है चेंज किया है कहाँ कहाँ से सामान लाए हैं आपने जो कहा कि हर स्कूल अपने यहाँ पहले से आयोजित करें तो निर्देश तो होता है ऊपर से निर्देश होता है लेकिन अनुपालन नहीं होता आप देखें गिने चुने स्कूल ही यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमपी है जुबली है जा इस्लामिया है दो चार स्कूल और हैं गांव स्तर से लड़कों को जब प्रेरित किया जाए तब वो वास्तव में कुछ ऐसी चीज बना के देंगे कि देश का भला होगा बच्चों का भला होगा कुछ प्रोजेक्ट बनाए भी हैं बहुत ही अच्छे
दसवीं का परिणाम घोषित कर रहा हूं सर्वप्रथम जूनियर संवर्ग में जो स्थिर प्रारूप है स्थिर मॉडल है उस कैटेगरी में पहला जो उप विषय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है अश्विनी मिश्रा ने
वस्तुओं की खोज कर रहा है शोध कार्य कर रहा है जिससे कि जीवन को सुगम और सरल बनाया जा सके तो इसी क्षेत्र में हमारा जो विज्ञान का कार्य है वह है हम नवीन खोज कर रहे हैं जैसे बच्चों ने पर्यावरण को लेकर के अपनी प्रदर्शनी लगाया पर्यावरण को कैसे सरल बनाया जाए पर्यावरण किस तरह से मानव जाति के लिए सभी प्राणियों के लिए उपयोगी हो वह अपने प्रदर्शनी के माध्यम से बताया कि जैसे अधिक से अधिक हमें वृक्षों को लगाया जाना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा सभी प्राणियों को प्राप्त हो सके और उनका जीवन जो सुलभ हो सके क्योंकि आज देखने को मिल रहा है कि हम अंधाधुन जो है शहरीकरण कर रहे हैं और शहरीकरण के फल को हम वृक्षों को काटते जा रहे हैं ऐसे में प्राणियों के लिए खतरा बनता जा रहा है क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे इसलिए ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए परम आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जिससे कि हमारा पर्यावरण संवर्धित हो सके सुरक्षित हो सके इसी प्रकार से जो प्रदूषण है प्रदूषण को लेकर के बहुत सारे विज्ञान के माध्यम से बच्चों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि जो केमिकल्स हैं फैक्ट्रियों से निकलते हैं जो उत्पादन होता है उसके पात्र को जो केमिकल्स है वो नदियों में नहरों में जाकर मिलता है ऐसे में नदियों में रहने वाले जो जलचर प्राणी है जैसे कि मछलियां हैं सिंधी हैं भोगे हैं कछुए हैं जो भी प्राणी जलचर हैं, जो जल में निवास करते हैं उनके जीवन को खतरा दिन प्रतिदिन प्राप्त होता जा रहा है ऐसे में हमें आवश्यकता है कि हम केमिकल जो निकल रहे हैं फैक्ट्रियों से उनको प्यूरिफाई करें और फिर उनको जो है नदियों में प्रवाहित करें जिससे कि जलचर प्राणियों के जीवन को हम सुरक्षित रख सकें इसके अलावा जिस केमिकल का हम प्रयोग करते हैं कभी कभी फेस्टिवल के अवसर पर उन फेस्टिवल के अवसर पर भी केमिकल का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार से जैसे कि मूर्तियों के माध्यम से तमाम रंग रोधन करते हैं और वह केमिकल हम नदियों में प्रभावित करते हैं ऐसे में मछलियों का जीवन जलचर का जीवन जो प्रभावित होता है तो इन तमाम विज्ञान के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज को हम सचेत कर सके कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को अपने जीव जंतुओं को अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें तो आज का जो विज्ञान प्रदर्शनी है उसमें आए हुए बच्चों को ढेर सारे धन्यवाद और साधुवाद है जो बच्चे विजेता घोषित किए गए हैं प्रथम और द्वितीय वे मंडल स्तर के कार्यक्रम में अपने शक्ति के साथ प्रतिभाग करेंगे इन्हीं के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद जय हिंद आज की जो विज्ञान प्रदर्शनी है वह एक तरह से समाज में जो नए नए आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं कि जैसे कि पर्यावरण है पर्यावरण से किस प्रकार से हम सचेत रहें हमारा जो पर्यावरण है वह विकृत न हो प्रदूषित न हो उससे कैसे बचें इसी उद्देश्य से ये जो है प्रदर्शनी लगाई गई है कि हम जीवन में आ, जिस प्रकार से अंधाधुन शहरीकरण कर रहे हैं और शहरीकरण के मद्देनजर जो है हम पेड़ों को काट रहे हैं जंगलों को काट रहे हैं जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और ऐसे में जो नेचर है प्रकृति है वह प्रभावित हो रही है और मानव जीवन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएँ जिससे कि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो और हमारा नेचर जो है संतुलित रह सके धन्यवाद तो अभी हमारी बात हो रही थी राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से जिन्होंने इस प्रदर्शनी के बारे में बताया और आज 28 तारीख था समापन दिवस जो भी इसके विनर थे उनको प्राइज दिया गया और बाकी ये जो विनर है मंडली स्तर पर जाएंगे